Est-ce que vous êtes prêts Parce que oui, on l'est tous ici. J'espère que pour vous, c'est pareil. Ce qui arrive là, c'est ce qu'on attendait tous. C'est ce qu'on a déjà imaginé mille fois, mais qu'il faut toujours différemment. C'est cette part d'imprévisible. C'est ce qui fait pour nous de foot. Allez, c'est parti. It's football time. Qui sortira victorieux de ce face-à-face -face Restez avec nous pour le savoir. Salut à toutes et à tous, nous sommes bien installés ici dans les tribunes de l'Emirates Stadium. La team Dada est toujours heureuse de vous accueillir pour partager ces moments. On est ravis de retrouver le foot anglais et ce match de première ligue, Arsenal contre Brentford. Et oui, on a beau parfois en avoir marre, être fatigué, lassé, agacé, on revient toujours au football. Il y a toujours un nouveau scénario à découvrir. Ça s'organise maintenant pour essayer de déséquilibrer l'adversaire. Il faut centrer là, là-dessus. Très bonne intervention dans la surface. Les joueurs qui vont débuter côté Gunner. Ouh, la faute et attention là, ce tacle. Et du coup, on va voir ce que va dire l'arbitre. Et déjà, un premier carton jaune reçu dès les premières minutes du match. Un peu tôt pour se retrouver à jouer avec le frein à main. Kiwi Or. La balle pour Martinelli. Ouais, C'est vraiment bien vu ce ballon. On va s'arrêter pendant quelques secondes sur un joueur qui le mérite évidemment, c'est Bukayo Saka. Ah oui, bien joué là, attention Un tir brossé et qui est finalement complètement raté. C'était bien la peine de s'appliquer, de placer son corps correctement. Le ballon passe loin du but. C'est une transmission bien coupée. Et pourquoi pas amener un peu de danger là La passe vers Reguilon. Ça continue avec Toné. Et cette balle récupérée par Arsenal. Kai Havertz. Pour Martinelli. Ouais, ballon récupéré grâce à cette interception. L'arbitre qui revient à la faute, l'avantage ne profitera pas. Pas mal du tout cette passe. Et oui, il y a la place pour un bon centre. Et le ballon est dégagé. Et le ballon change de propriétaire. Attention, là, faut pas la perdre. Il y a une bonne transition en attaque à négocier. Et le champ était grand ouvert, mais finalement ce compte ne donne rien. Ballon perdu. Gabriel Jesus avec le ballon. Oh, L'interception très haut sur le terrain. Et le ballon sort du terrain sur cette intervention de la défense. Ivan Tonnet. Et ce ballon qui leur échappe. L'arbitre là applique la règle de l'avantage. Il y a faute mais il laisse jouer. L'arbitre qui arrête le jeu. On revient à la faute. Et la bonne lecture pour stopper cette offensive. Gabriel Jesus. Saliba reçoit le ballon. Et c'est bien défendu. Le ballon est récupéré. Et il y a un contre possible à jouer là. 
Et bien donné ce ballon. Ouais, la terme. Oh la faute et du coup un coup franc très dangereux à venir. Et ce ballon finit très 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 loin du but. Oui, une bonne occasion de gâcher. Pas grand chose dans ce match. Trop de réflexions qui retardent l'action. Ni ça joue, ni ça gagne. Et un ballon dans la profondeur. À l'arrêt du gardien, mais ce n'est pas terminé. Et finalement, aucune inquiétude pour la défense. Kiwior. Le ballon pour Gabriel Jesus. C'est une récupération du ballon sur cette action. Arsenal qui peut se projeter dans le camp adverse. Oula, l'équipe n'ira pas plus loin. Ce ballon est perdu. Ah, et l'équipe peut jouer le contre. Et un peu lent, le repli défensif sur ce contre. Ah, le contre ne donne rien. Le ballon est perdu. Encore deux minutes à jouer. Et ensuite, tout le monde au vestiaire. Gabriel Jesus. Le ballon sur Martinelli. Et le déboulé dans la défense adverse, bien joué. Et voilà le coup de sifflet, l'arbitre signe la victoire aussi. Et voilà le coup d'envoi de cette deuxième période, donné à l'instant. Ouais, bonne intervention là. William Saliba. Et c'est pour Gabriel. Ballon pour Gabriel. White. Et reculé, c'est aussi un bon moyen de faire sortir son adversaire. Ah, c'est une bonne séquence de passe dans le camp adverse. Ouais, la vista avec cette passe. Ivan Tonnet. Goal, 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 goal Et ça y est, ce match est débloqué. Et ça promet pour la suite. Regardez, elle est magnifique, cette passe et laser. Elle est télédirigée. Et ils viennent ouvrir tout à la défense. Et regardez, la pression défensive s'accentue. Et pourtant, il arrive à tenir tout le monde à distance et à déclencher. Le jeu reprend après ce but concédé par Arsenal. Gabriel Martinelli. Ballon pour Gabriel. William Saliba. White. Pour Martino de Garde. Havertz. Ah, il peut frapper Kai Havertz. Le ballon n'est pas maîtrisé. Attention. Et ça joue sur Saka. Et c'est pour Kaya Vert. Avert. Parade hallucinante à bout portant. Oui, il a été génial. Il va pouvoir dormir sur ses deux oreilles. Allez, changement donc. C'est dégagé ce ballon. Ah, le plongeon pour intercepter cette balle. Match compliqué pour les supporters. Première incursion depuis un moment. Ce qu'on sait même peut-être l'occasion d'égaliser. C'est bien tiré par Saka. Très bonne sortie et un ballon qui ne m'échappe pas malgré la pression. Très bonne intervention. Ah, C'est bien joué, ballon par-dessus. Voilà une bonne intervention pour écarter le ballon. Le ballon pour Kaya Vertz. La récupération haute. Le pressing est payant. Est-ce que ça va partir en contre là 
Et finalement, cette transition offensive se termine dans les pieds de l'adversaire. Occasion manquée. Arsenal qui a la possession du ballon depuis un quart d'heure environ. L'enjeu maintenant, c'est de maintenir son niveau d'intensité et de domination. L'égalisation serait logique. Ah mais là, il va falloir se mettre un petit peu à défendre. Ah, et ça passe largement au-dessus de tout le monde, malheureusement. Le ballon est dégagé. Il y a des possibilités pour Martinelli. Ah, il revient fixé à l'intérieur. Oh, le coup de canon des Gunners Ce match n'est pas terminé. Égalisation Voilà une action qu'on revoit avec plaisir, avec ce centre parfaitement exécuté qui amène bien le danger dans l'axe. Ensuite, mauvais marquage et la défense ne peut pas intervenir. Le ballon finit sur la tête d'un attaquant qui le renvoie au fond des filets. Ah, le score de parité est donc un partout. Reguilon. Occasion de la dernière chance, peut-être le but du chaos sur cette conclusion. Et ça bouge dans l'équipe avec ce changement réalisé par l'entraîneur. Bukayo Saka. Voilà, on se débarrasse du ballon là. Et nous voilà maintenant dans les dix dernières minutes de jeu. Le ballon pour Gabriel Jesus. Oh, Gabriel Jesus la frappe Quelle parade Une intervention décisive À lui tout seul, il sauve peut-être le nul en fin des matchs Eh bien tiré dans la surface et le poteau remet le ballon en jeu. C'est le cadre qui décide de renvoyer la balle plutôt que de donner la victoire dans ces dernières minutes. Tout le monde le sait, s'il y a un but maintenant, le match est peut-être terminé. Et ballon récupéré sur cette bonne intervention. Ah, le contre est possible. Et oui, l'arbitre intervient, c'est une faute. Et il pourrait aussi, l'arbitre, sortir un carton. Et logique, l'arbitre sort le carton jaune. Ça me semble être la bonne décision. Et le staff décide donc de faire un changement. La trajectoire du ballon est presque parfaite. Malheureusement, elle est de mauvais côté des montants. C'est la dernière minute du temps réglementaire. Ah non, la perte de balle de Saka. Le ballon change de pied. Oui, bonne vision du jeu avec cette passe. Quel réflexe sur cette tête Pour espérer la toucher, il fallait de la concentration, mais aussi des très bons réflexes et des jambes. Quel arrêt Saka qui s'applique. Oh, c'est de l'or Le 
but décisif, peut-être le but de la victoire dans les dernières minutes. Quel match incroyable Et cette fin des matchs avec un but qu'on n'attendait plus et qui vient leur offrir la victoire après tant de On revoit ce corner, c'est parfaitement bien frappé, bien négocié. Le ballon redescend bien, mais la défense semble incapable d'intervenir. Et voilà le cabeçasse, la tête qui vient conclure un mouvement très intéressant. Et on voyait le ballon dans le but. C'est terminé le coup de sifflet final avec cette victoire pour Arsenal. Les victoires très courtes comme ça sont encore plus méritoires. Ça donne encore plus de valeur. Et sur ce match, on peut le dire, Bukayo Saka a rayonné sur toute son équipe. Quand on repense à sa performance, tout est plutôt bien passé. C'est un bon match de sa part et de toute l'équipe. Il y a encore de la marge, mais c'est déjà pas mal.